హై స్టూడెంట్స్ అండ్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకునేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ క్లాస్ ఫోర్ ఈ క్లాస్ ఫోర్లో ఏ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనేది ముందుగా టాపిక్స్ వరుసగా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తానండి టాపిక్స్ను వరుసగా చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ జెట్ ప్లేన్ సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి దాని పొజిషన్ని కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఎలా లొకేట్ చేద్దామనేది తెలుసుకుందామండి టాపిక్ టూలో ఏం తెలుసుకుందామండి ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ యొక్క పొజిషన్ని కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఎలా లొకేట్ చేద్దామనేది తెలుసుకుందాం హౌ టు లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇన్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఓకేనా మీకు థర్డ్ టాపిక్ అండ్ ఫోర్త్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికీ యూసేజెస్ చెప్తున్నానండి థర్డ్ టాపిక్ యూసేజ్ వన్ ఈ యూసేజ్ వన్లో ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఎలా రొటేట్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ఒక ప్లేస్కి ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి చూద్దామండి ఓకేనా సో థర్డ్ పాయింట్ ఏట థర్డ్ టాపిక్ ఏంటంటే యూసేజ్ వన్ హౌ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్ ఇమేజ్ బై యూజింగ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఫోర్త్ టాపిక్ ఈ ఫోర్త్ టాపిక్లో కలర్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి కలర్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది మీకు బ్రీఫ్గా మాత్రమే చూపిస్తాను ఒక సమ్మ ఇమేజెస్తో చూపిస్తాను ఓకేనండి నెక్స్ట్ అంటే టాపిక్ ఫోర్ ఏంటండి హౌ టు ఫామ్ కలర్ ప్యాటర్న్స్ బై యూజింగ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇంకా లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఇవ్వచ్చు అనే దాని గురించి అండి ఓకేనా జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇన్ ఏ గాస్ ప్లేన్ ఆర్ ఆర్గాన్ ప్లేన్ ఓకేనా ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ టాపిక్స్లోకి వెళ్ళే ముందు దిస్ ఇస్ సతీష్ నా పేరు సతీష్ అండి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇట్స్ మై మ్యాథ్స్ అండ్ అట్ ప్రజెంట్ ఐఆమ్ వర్కింగ్ అట్ వివేక జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ వెనంద డిగ్రీ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బాలాజీ రోడ్ తుని ఓకేనా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్దాం అండి టాపిక్ వన్ టాపిక్ వన్ ఏంటండి కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ జెట్ ప్లేన్ ఓకేనా దీనికోసం నేను ఒక రియల్ లైన్ తీసుకుంటున్నానండి సో ఏం తీసుకున్నాను రియల్ లైన్ ఈ రియల్ లైన్ మీద ఇదేంటండి జీరో పొజిషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా రియల్ లైన్కి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్న మనం పాజిటివ్ యూనిట్స్ని జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్న నెగిటివ్ యూనిట్స్ని కదండి ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి జీరో పొజిషన్ నుండి సో పాజిటివ్ వన్ యూనిట్ టూ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ సో ఆన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ సో ఆన్ అలాగే రియల్ లైన్కి జీరో లెఫ్ట్ సైడ్న జీరో నుంచి మైనస్ వన్ యూనిట్ మైనస్ టూ యూనిట్ మైనస్ త్రీ యూనిట్ సో ఆన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇదేంటండి రియల్ యాక్సెస్ రియల్ లైన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ జీరో పొజిషన్ నుండి వన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న పొజిషన్ని నేను నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేశాను అనుకోండి పొజిషన్ ఎక్కడికైనా ఉండి వస్తుంది సో ఈ పొజిషన్ నేను ఏమంటారనేది చెప్పానండి ప్లస్ ఐ అది కూడా ఏ డైరెక్షన్లో చేశానండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో ప్లస్ ఐ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఐ వన్ యూనిట్ కాబట్టి ఒకవేళ సెకండ్ యూనిట్ని కనుక నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తే ప్లస్ టూ ఐ యూనిట్ త్రీ ఆరిజిన్ నుంచి త్రీ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న పొజిషన్ కనుక నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తే వచ్చిన పొజిషన్ ఏంటండి త్రీ ఐ సో ఇలాగా ఈ పొజిషన్స్ అన్నింటినీ రొటేట్ చేసుకుంటే వెళ్తే మనకి ఈ పొజిషన్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జీరో పొజిషన్ ఇప్పుడు వన్ యూనిట్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కనుక చేసాం అనుకోండి మనకు వచ్చేది ఏంటండి మైనస్ వన్ యూనిట్ అలాగే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఐ ఓకేనా సెకండ్ యూనిట్ని కనుక ఆరిజిన్ నుంచి టూ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న పొజిషన్ని కనుక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తే మైనస్ టూ ఐ సేమ్ వే సో జీరో నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి త్రీ యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న పొజిషన్ కనుక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తే మైనస్ త్రీ ఐ అంటే మనకి అలాగ సో ఆన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి సో ఆన్ ఇమేజినరీ పాయింట్స్ వస్తాయి అంటే జీరో పొజిషన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ సో ఆన్ జీరో పొజిషన్ మైనస్ వన్ ఐ మైనస్ టూ ఐ మైనస్ త్రీ ఐ సో ఆన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటండి ఇమేజినరీ పొజిషన్స్ అంటే రియల్ పొజిషన్స్కి రియల్ పొజిషన్ని నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తూ వచ్చిన పొజిషన్స్ అన్నీ ఇవి ఏంటండి ఇమేజినరీ పొజిషన్స్ ఈ ఇమేజినరీ పొజిషన్ అన్నిటినీ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి అంటే యాడ్ చేసు
ఈ యాక్సిస్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇమేజనరీ యాక్సిస్ అంటాం అంటే రియల్ యాక్సిస్ని వచ్చేటప్పటికి మనం ఏమంటున్నాం అంటే రియల్ లైన్ ఓకేనా సో సారీ రియల్ లైన్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఏమంటున్నాం అంటే రియల్ యాక్సిస్ సో ఇమేజనరీ పాయింట్స్ అనేది యాడ్ చేసే వచ్చే యాక్సిస్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఇమేజనరీ యాక్సిస్ అని అంటున్నాం ఈ రియల్ యాక్సిస్ని మనము ఆర్ఈతో రాస్తామండి ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఈ అలాగే ఇమేజనరీ యాక్సిస్ నేమో ఐ క్యాప్ సారీ క్యాపిటల్ ఐ స్మాల్ ఆర్ ఓకేనా ఈ రియల్ యాక్సిస్ ఈ ఇమేజనరీ యాక్సిస్ ఒకదానికి ఒకటి ఎలాగ ఉన్నాయండి మ్యూచువల్లీ పర్పండిక్యులర్ ఒకదానికి ఒకటి ఎలాగ ఉన్నాయండి పర్పండిక్యులర్ లైన్స్ దీస్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ లైన్స్ ఈ టూ పర్పండిక్యులర్ లైన్స్తో ఫామ్ అయ్యే ప్లేన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ అంటే కాంప్లెక్స్ ఫ్లేన్ ప్లేన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మనకి ఏమి ఉండాలండి ఒక రియల్ యాక్సిస్ ఉండాలి ఒక ఇమేజనరీ యాక్సిస్ ఉండాలి ఒక రియల్ యాక్సిస్ ఒక ఇమేజనరీ యాక్సిస్తో ఫామ్ అయ్యే నెంబర్స్ అన్నింటినీ మనం ఏమన్నాం అండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే దీన్ని ఏమంటున్నాం అండి ఈ ప్లేన్ ఏమంటున్నాం అంటే మనము కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ అయితే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎంతో డినోట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాము జెడ్ అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్కే మరొక పేరు ఏంటంటే జెడ్ ప్లేన్ స్మాల్ లెటర్ జెడ్ ప్లేన్ ఓకేనా సో దిస్ వన్ ఈస్ ద టాపిక్ వన్ ఓకే టాపిక్ టూలోకి వెళ్దామండి టాపిక్ టూ ఏమని చెప్పానండి హౌ టు లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇన్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ తీసుకున్నప్పుడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యొక్క పొజిషన్ని ఈ ప్లేన్లో ఎలా లొకేట్ చేద్దామనేది ఈ టాపిక్లో తెలుసుకుందామండి ఓకే దీనికోసం నేను ఒక కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ని తీసుకుంటాను కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ని ఎలా తీసుకోవాలనేది మీకు టాపిక్ వన్లో చెప్పానండి కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందనేది మీకు టాపిక్ వన్లో చెప్పాను ఓకే కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ని తీసుకోవడం కోసం మనకి ఏమేమి అవసరం అండి ఒక రియల్ యాక్సెస్ నేను ఒక రియల్ యాక్సెస్ని తీసుకున్నానండి అలాగే నెక్స్ట్ ఒక ఇమేజనరీ యాక్సెస్ ఒక ఇమేజనరీ యాక్సెస్ని తీసుకున్నాను రియల్ యాక్సెస్ ఇమేజనరీ యాక్సెస్ ఖచ్చితంగా ఎలా ఉండాలండి మ్యూచువల్లీ పర్పండిక్యులర్గా ఉండాలి సో రియల్ యాక్సెస్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారని చెప్పాను క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఈ అలాగే ఇమేజనరీ యాక్సెస్ని దేంతో డినోట్ చేస్తారని చెప్పాను క్యాపిటల్ ఐ స్మాల్ ఎమ్ ఓకేనా ఆర్ఈ అంటే రియల్ యాక్సెస్ ఐఎమ్ అంటే ఇమేజనరీ యాక్సెస్ అండి ఇక్కడ ఈ రియల్ యాక్సెస్ ఇమేజనరీ యాక్సెస్ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే పొజిషనే మనకి ఏంటండి జీరో పొజిషన్ దీన్ని కాంప్లెక్స్ ఫామ్లో రాయాలంటే ఏం రాస్తాం జీరో ప్లస్ ఐ జీరో ఓకేనా రియల్ యాక్సెస్ మీద పాజిటివ్ రియల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ నెగిటివ్ రియల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అలాగే ఇమేజనరీ యాక్సెస్ మీద పాజిటివ్ ఇమేజనరీ యాక్సెస్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఇమేజనరీ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఓకేనా పాజిటివ్ రియల్ యాక్సెస్ మీద పాజిటివ్ యూనిట్స్ని ఉంచుదామండి ఓకేనా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఆన్ అలాగే నెగిటివ్ రియల్ యాక్సెస్ మీద నెగిటివ్ యూనిట్స్ని ఉంచుతాం మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ సో ఆన్ అలాగే పాజిటివ్ ఇమేజనరీ యాక్సెస్ మీద పాజిటివ్ యూనిట్స్ని ఉంచితే ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ ఐ సో ఆన్ అలాగే నెగిటివ్ ఇమేజనరీ యాక్సెస్ మీద నెగిటివ్ యూనిట్స్ ఉంచితే మైనస్ ఐ మైనస్ టూ ఐ మైనస్ త్రీ ఐ మైనస్ ఫోర్ ఐ మైనస్ ఫైవ్ ఐ మైనస్ సిక్స్ ఐ సో ఆన్ ఓకేనా ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేశానండి ఈ ఫామ్నే మనం ఏమంటాము కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ని మనం ఏమంటాం అండి కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఈ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఉండే నెంబర్స్ అన్ని ఏంటండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని దేంతో డినోట్ చేస్తాము జెడ్ అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్కి మరొక పేరే అని చెప్పాను జెడ్ ప్లేన్ ఓకేనా ఈ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని లొకేట్ చేయడానికి కొన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఇస్తున్నానండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వరుసగా చూద్దాం టూ ప్లస్ త్రీ ఐ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఐ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఐ ఫోర్ మైనస్ టూ ఐ ఫైవ్ ఫోర్ ఐ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఐ ఓకేనా ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఈ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో వాటి యొక్క పొజిషన్లో లొకేట్ చేద్దాం అండి ఫస్ట్గా టూ ప్లస్ త్రీ ఐ తీసుకున్నాను అనుకోండి టూ ప్లస్ త్రీ ఐని లొకేట్ చేయడం కోసము ఇందులో రియల్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇమేజనరీ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి సో టూ అంటే పాజిటివ్ టూ ఇది ఓన్లీ రియల్ యాక్సెస్ మీద ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి పాజిటివ్ టూ కాబట్టి పాజిటివ్ రియల్ యాక్సెస్ మీద మూవ్ అవుదాం అండి ఆరిజిన్ నుంచి జీరో నుంచి టూ యూనిట్స్ మూవ్ అయ్యాం ఓకేనా ఇప్పుడు టూ యూనిట్స్ దగ్గరకు వస్తామండి ఇప్పుడు
ఓకేనా నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఐ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఐ ఐ అంటే మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఐ అంటే మైనస్ త్రీ అనేది నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఆరిజిన్ నుంచి జీరో నుంచి మైనస్ త్రీ యూనిట్స్ మూవ్ అవుతున్నానండి నెక్స్ట్ ప్లస్ ఐ అంటే మైనస్ త్రీ దగ్గరికి వస్తాం నెక్స్ట్ ఐ అంటే పాజిటివ్ ఐ పాజిటివ్ ఐ అంటే పాజిటివ్ ఇమేజినరీ యాక్సిస్ మీద మూవ్ అవ్వాలి ఐ అంటే సో ఇక్కడికి వచ్చామండి సో కాబట్టి దీన్ని ఎలా లొకేట్ చేయొచ్చు మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఐ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఐ మైనస్ ఫోర్ అంటే నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ మీద మూవ్ అవ్వాలి అంటే జీరో నుంచి మైనస్ ఫోర్ యూనిట్స్కి వచ్చామండి నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ ఐ అంటే నెగిటివ్ ఇమేజినరీ యాక్సిస్ వైపు మూవ్ అవ్వాలి డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి అంటే మైనస్ మైనస్ ఫోర్ దగ్గరికి వస్తాము మైనస్ త్రీ ఐ అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో నెగిటివ్ ఇమేజినరీ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయిస్తే సో మైనస్ ఫోర్ నుంచి మైనస్ త్రీ ఐ అంటే ఇక్కడికి వచ్చామండి అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఐ అనేది ఇక్కడ ఉండే పొజిషన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఐ ఫోర్ పాజిటివ్ ఫోర్ అండ్ అంటే పాజిటివ్ రియల్ యాక్సెస్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఫోర్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ మైనస్ టూ ఐ అంటే నెగిటివ్ ఇమేజినరీ యాక్సెస్ మీద మూవ్ అవ్వాలి డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి అంటే మైనస్ టూ ఐ ఫోర్ మైనస్ టూ ఐ అనే పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ అంటే ఇందులో ఇమేజినరీ పార్ట్ ఉందండి లేదు అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ రియల్ యాక్సెస్ మీద మాత్రమే మూవ్ అవ్వాలి ఫైవ్ అంటే ఇక్కడికి వస్తున్నాం దీన్నే ఫైవ్ ప్లస్ ఐ జీరో అండ్ అంటే ఫైవ్ ఇక్కడే ఉంటాం అండి నెక్స్ట్ దీని పొజిషన్ ఇక్కడ ఫోర్ ఐ ఇందులో రియల్ పార్ట్ లేదు ఓన్లీ ఇమేజినరీ పార్ట్ అది కూడా పాజిటివ్ ఇమేజినరీ పార్ట్ కాబట్టి ఫోర్ ఐ అంటే పాజిటివ్ ఇమేజినరీ యాక్సెస్ మీద మూవ్ అయితే ఫోర్ ఐ సో దీని పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ మైనస్ టూ ఇందులో రియల్ పార్ట్ మాత్రం ఉందండి మైనస్ టూ అంటే ఆరిజిన్ నుంచి మైనస్ టూ యూనిట్స్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతాం అండి అంటే పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ ఐ ఆరిజిన్ నుంచి మైనస్ త్రీ ఐ యూనిట్స్ అంటే ఈ నెగిటివ్ ఇమేజినరీ యాక్సెస్ డైరెక్షన్లో అంటే ఆరిజిన్ నుంచి మైనస్ త్రీ ఐకి మూవ్ అయితే దీని పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి ఓకేనా సో పొజిషన్స్ని ఈ విధంగా మనం లొకేట్ చేస్తామండి ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ త్రీ టాపిక్ త్రీ ఏమని చెప్పానండి హౌ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో బై యూజింగ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ను ఉపయోగించి ఒక ఇమేజ్ లేదా ఒక వీడియో ఎలా రొటేట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకుందామండి దీనికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ తీసుకున్నాను ఆ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఒక ఇమేజ్ నుంచి అండి ఈ ఇమేజ్ యొక్క వెర్టిసల్స్ పొజిషన్ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వెర్టిక్స్ పింక్ కలర్తో తీసుకుంటున్నానండి జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఐ జీరో సెకండ్ వెర్టిక్స్ గ్రీన్ జెడ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ప్లస్ ఐ జీరో థర్డ్ వెర్టిక్స్ రెడ్ జెడ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐ లాస్ట్ వెర్టిక్స్ బ్లూ కలర్లో తీసుకుంటున్నానండి జెడ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఐ సో ఈ ఇమేజ్ యొక్క వెర్టిసల్స్ పొజిషన్స్ని ఈ ఫోర్ కలర్స్ అంటే జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్తో లొకేట్ చేసామండి ఓకేనా పొజిషన్స్ని ఎలా లొకేట్ చేయాలనేది మీకు టాప్ టూలో చెప్పాను కదండి ఈ వెర్టిక్స్ యొక్క పొజిషన్స్ను ఈ విధంగా లొకేట్ చేసాం ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను ఈ ఇమేజ్ని నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ని ఆరిజిన్ బేస్ చేసుకొని నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేకపోతే టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేకపోతే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయాలి అంటే జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ని ఐతో మల్టిప్లై చేయాలండి 180 ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయాలి అంటే జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ని మైనస్ వన్తో లేదా ఐ స్క్వేర్ ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్ కదండి ఐ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేయాలి లేదా మైనస్ వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆ ఇమేజ్ ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది అండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది ఒకవేళ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ని ఐ క్యూబ్ ఐ క్యూబ్ అంటే మైనస్ ఐ అండి ఎందుకంటే అందులో ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ మైనస్ వన్ కాబట్టి ఐ క్యూ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఐ ఐ క్యూబ్తో లేదా మైనస్ ఐతో జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది అంటే టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది అండి ఒకవేళ ఐ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఐ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే తిరిగి వన్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్
ఇప్పుడు ఐ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేసి చూద్దామండి ఐ స్క్వేర్తో జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ని ఐ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఐ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ పొజిషన్స్ ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతున్నాయండి ఈ పొజిషన్స్కి వస్తున్నాయి ఓకేనా ఈ పొజిషన్స్ దగ్గరికి ఇమేజ్ రొటేట్ అవుతుందండి అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయింది ఇమేజ్ నెక్స్ట్ ఐ క్యూబ్ లేదా మైనస్ ఐతో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి వీటిని జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ని మల్టిప్లై చేస్తే సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈ విధంగా మారుతున్నాయి అండి అంటే పొజిషన్స్ ఇక్కడికి చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇమేజ్ ఇక్కడికి చేంజ్ అయింది అంటే టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయింది ఇమేజ్ ఐ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయడం అంటే వన్తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి మళ్ళీ ఇమేజ్ ఎక్కడికి వస్తుంది సేమ్ ప్లేస్కి వచ్చేస్తుంది ఓకేనండి ఈ విధంగా ఐతో మల్టిప్లై చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ ఇమేజ్ రొటేట్ అవుతుంది ఐ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది అని నెక్స్ట్ ఐ క్యూబ్తో మల్టిప్లై చేస్తే టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది ఐ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ పొజిషన్ అంటే మళ్ళీ అక్కడే ఉంటుందండి ఓకేనా అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయ్యి మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్కి వచ్చినట్టు ఓకే ఒకవేళ ఇమేజ్ని నేను వేరే ప్లేస్లో ఉంచాను అనుకోండి ఈ ప్లేసెస్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ పింక్ కలర్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ త్రీ ఐ సో వెటెసెస్ గ్రీన్ కలర్ సెకండ్ వెటెక్స్ జెడ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఐ అండ్ రెడ్ కలర్ జెడ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఐ అండ్ లాస్ట్ బ్లూ కలర్ జెడ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ త్రీ ఐ ఓకేనా ఇవి ఇప్పుడు ఈ ఉంచిన ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్స్ ఒకవేళ ఐతో మల్టిప్లై చేస్తే పొజిషన్స్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ పొజిషన్స్ ఇక్కడికి వస్తుందండి అంటే ఇమేజ్ మళ్ళీ నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయింది నెక్స్ట్ ఐ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తే పొజిషన్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయి అండి అంటే ఇమేజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయింది ఐ క్యూబ్ ఐ క్యూబ్ అంటే మైనస్ ఐతో మల్టిప్లై చేస్తే వెటిసెస్ పొజిషన్స్ ఈ ప్లేస్కి చేంజ్ అవుతున్నాయండి అంటే ఇమేజ్ ఎంత ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేట్ అయింది టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయింది ఒక ఐ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అయినట్టు అంటే మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్స్కి వచ్చేసినట్టండి ఓకేనా ఈ విధంగా ఇమేజ్ని మనం రొటేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది అనేది చూద్దామండి ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ని కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఈ ప్లేస్లో తీసుకున్నాను వెటెసెస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను లొకేట్ చేస్తున్నాను సో పింక్ కలర్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ త్రీ ఐ గ్రీన్ వెటెక్స్ జెడ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఐ రెడ్ వెటెక్స్ జెడ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఐ బ్లూ వెటెక్స్ జెడ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ టూ ఐ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒక కాంప్ ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ కాదండి ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను కాంప్లెక్స్ నెంబర్ త్రీ ప్లస్ ఐ అనే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని ఈ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ అనే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి యాడ్ చేస్తే న్యూ పొజిషన్స్ న్యూ పొజిషన్స్ జెడ్ వన్ పొజిషన్ జెడ్ టూ పొజిషన్ జెడ్ త్రీ పొజిషన్ జెడ్ ఫోర్ పొజిషన్స్ వరుసగా ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతాయండి ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఐ అంటే జెడ్ వన్ పొజిషన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఐగా మారుతుంది జెడ్ టూ పొజిషన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఐగా మారుతుంది నెక్స్ట్ జెడ్ త్రీ పొజిషన్ వన్ మైనస్ ఐగా చేంజ్ అవుతుందండి అండ్ లాస్ట్ వెటెక్స్ ఫోర్ మైనస్ ఐగా చేంజ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఇమేజ్ యొక్క వెటెసెస్ పొజిషన్స్ ఈ విధంగా చేంజ్ అయింది అంటే ఇమేజ్ ఈ ఫస్ట్ ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి ట్రాన్స్లేట్ అయింది రొటేట్ అవ్వలేదండి సార్ ఇమేజ్ ఏమైందంటే ట్రాన్స్లేట్ అయింది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి ఈ విధంగా ఇమేజ్ని రొటేట్ అన్నా చేయొచ్చు లేదా ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు ఇదే విధంగా అనదర్ వేలో ఇమేజ్ని జూమ్ అవుట్ చేయొచ్చు జూమ్ ఇన్ చేయొచ్చు మనం మొబైల్స్లో ఆల్రెడీ చూసా ఉంటాం కదండి మనం ఈ మొబైల్ ఎట్ రొటేట్ చేస్తే ఇమేజ్ అండ్ వీడియో కూడా ఏమవుతూనే ఉంటుందండి రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది మనం జూమ్ అవుట్ చేస్తూనే ఉంటాం జూమ్ ఇన్ చేస్తూనే ఉంటాం సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని కూడా సేమ్ వేలో ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేసి మనకి ఇమేజ్ని రొటేట్ చేయడానికి కానీ లేదా ఇమేజ్ని సారీ వీడియోని రొటేట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ మూవ్ చేయడానికి కానీ ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేవి ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి
నెక్స్ట్ ఇమేజినరీ యాక్సెస్ని బ్లూ కలర్ తోటి తీసుకుంటారండి అంటే ఇందులో త్రీ యాక్సెస్ ఉంటాయి ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ జెడ్ యాక్సెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఏమో రెడ్ కలర్తో ఉంటుంది వై యాక్సెస్ ఏమో గ్రీన్ కలర్తో ఉంటుంది ఇమేజినరీ యాక్సెస్ అంటే జెడ్ యాక్సెస్ అండి ఇది బ్లూ కలర్ తోటి తీసుకుంటారండి ఓకేనా ఎందుకంటే మన ప్రైమరీ కలర్స్ ఏంటండి ఆర్ జి బి ఆర్ అంటే రెడ్ జి అంటే గ్రీన్ బి అంటే బ్లూ కాబట్టి యాక్సెస్ని ఈ విధంగా తీసుకుంటారండి ఇప్పుడు నేను ఒక వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అనే కరువు ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సపోజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ దీనికి సంబంధించిన కలర్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ కలర్ వీల్స్ ఇమేజెస్ ఇప్పుడు చూపించే ఇమేజెస్లా ఉంటాయండి ఒకసారి ఇమేజెస్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫిఫ్త్ ఒకసారి ఇమేజెస్ చూసారు కదండి ఇవి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఇమేజెస్ని చూపించానండి ఒకటే ఒకటే కలర్ వీల్ ప్యాటర్న్ కాకపోతే త్రీ డైమెన్షనల్లో ఇమేజెస్ని చూపించాను అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తున్నానండి ఇది సైన్ ఆఫ్ వన్ బై జెడ్ కలర్ వీల్ అండి ఓకేనా ఈ విధంగా కలర్ వీల్స్ ఆర్ కలర్ ప్యాటర్న్స్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి ఫామ్ చేస్తారండి ఓకేనా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫైవ్ టాపిక్ ఫైవ్ ఏమని చెప్పానండి జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇన్ ఏ గాస్ ప్లేన్ ఆర్ ఆర్గన్ ప్లేన్ మనం టాపిక్ వన్లో కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ జెడ్ ప్లేన్ గురించి తెలుసుకున్నామండి కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ జెడ్ ప్లేన్లో ఏముంటాయండి ఒక రియల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఒక ఇమేజినరీ యాక్సెస్ ఉంటుంది అందులో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా లొకేట్ చేయాలనేది తెలుసుకున్నామండి ఇప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ జెడ్ ప్లేన్కి గాస్ కార్ల్ ఫ్రెడ్రిచ్ గాస్ అనే వ్యక్తి జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చని తెలియజేశాడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ ఆర్గాండ్ జీన్ రాబర్ట్ ఆర్గాండ్ అనే వ్యక్తి ప్లాట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి అతను ఆయన కూడా ఆ మ్యాథమెటిషియన్ కూడా జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నాడండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి కాబట్టి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చని ఎవరెవరో తెలియజేశారు గాస్ అండ్ ఆర్గాండ్ వీళ్ళిద్దరూ ఈ ఇద్దరు మ్యాథమెటీషియన్స్ తెలియజేశారండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఇవ్వచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేను కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ జెట్ ప్లేన్ గాస్ ప్లేన్ ఆర్ ఆర్గాండ్ ప్లేన్ని రెండు సైడ్ బై సైడ్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ ప్లేన్కి ఏం కావాలి ఒక రియల్ యాక్సెస్ ఒక ఇమేజినరీ యాక్సెస్ ఈ గాస్ ప్లేన్ ఆర్ ఆర్గాండ్ ప్లేన్లో రెండు రియల్ యాక్సెస్ ఉంటాయండి రియల్ యాక్సెస్కి బదులు ఎక్స్ యాక్సెస్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఆర్గాన్ ప్లేన్ ఆర్ గాస్ ప్లేన్లో ఇమేజినరీ యాక్సెస్కి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం అంటే వై యాక్సెస్ని తీసుకుంటాం అండి దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే కార్టిషన్ ప్లేన్ అని అంటాం ఓకేనా జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనకి యూజ్ అయ్యే ప్లేన్ ఏంటండి కార్టిషన్ ప్లేన్ ఇప్పుడు నేను కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ జెడ్ ప్లేన్లో ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ త్రీ ఐ దీని పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి ఇదే కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఆర్ సారీ గాస్ ప్లేన్ ఆర్ ఆర్గాన్ ప్లేన్లో దాన్ని పాయింట్తో రిప్రజెంట్ చేయించండి ఎలాగంటే ఇప్పుడు నేను క్యాపిటల్ పి టూ కామా త్రీ కింద రాయొచ్చండి అంటే టూ కామా త్రీ ఆల్రెడీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఆర్డర్డ్ పేర్లో ఎలా రాయాలి అన్నది మీకు క్లాస్లో చెప్పానండి సేమ్ ఇక్కడ అంతే ఇప్పుడు టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ప్లస్ త్రీ అయిన ఎలా రాస్తామంటే రియల్ పాట్ కామా ఇమేజినరీ పాట్ అంటే టీ రియల్ పాట్లో ఎంత ఉందండి టూ ఉంది ఇమేజినరీలో ఎంత ఉందండి త్రీ ఉంది అయి పక్కన ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది ఈ ఆర్డర్డ్ పేర్ ఆఫ్ టూ కామా త్రీ అనే దాన్ని పాయింట్ని లొకేట్ చేస్తామండి ఈ ప్లేన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గాస్ ప్లేన్ ఆర్ ఆర్గాన్ ప్లేన్ అంటాం ఈ విధంగా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని ఆర్గాన్ ప్లేన్లో పాయింట్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేయించండి అంటే ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ త్రీ ఐ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ పాయింట్ క్యాపిటల్ పి టూ కామా త్రీ ఇన్ ఏ ఆర్గాన్ ప్లేన్ 
ఈ గాస్ ప్లేన్ ఆర్ ఆర్గాన్ ప్లేన్ని మనం ఆర్గాన్ ప్లేన్ అనే ఎక్కువ సార్లు పలుకుతూ ఉంటాం అండి ఓకేనా అంటే దట్ ఈస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ త్రీ ఐ ఎంప్లాయీస్ పీ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కామా త్రీ ఆర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కామా త్రీ అని రాస్తూ ఉంటాం అండి ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో ఎలాగుందనేది కామెంట్ కూడా చేయండి ఓకేనా నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కిందన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుందండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయండి అందులో ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను ఏమైనా వీడియోస్ ఫర్దర్గా అప్లోడ్ చేస్తే అవి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్